ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳ ಪೈಕಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಿದು ಕ್ಲೌಡ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವರ ಕೊಡುವ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಬದಲು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನೀವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರ ನಮ್ಮ ಆದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಸರ್ವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತಂದು ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಈ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಇದ್ರ ಬದಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಹಣನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಡೋ ಹಂಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಯೋಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹುಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹೂರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಗದಿತವಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬದಲು ಸೇವೆಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ವಿಶೇಷ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಥರ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೋ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಇರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ವರ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಕ್ಲೌಡ್ನಲ
ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲೋ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲೌಡ್ನದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ವರು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವುಗಳು ಇಲ್ದಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರ್ದೋ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೌಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಚಯ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ